tarehe 19 mwezi Januari Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Nzega alimwandikia katibu mkuu wa Wizara ya Afya kuitaka kampuni inayoitwa Mokasi Medical Systems and Electronics iliyopewa mkataba wa kuservice X-ray waje waifanyie marekebisho X-ray ya hospitali ya Wilaya ya Nzega mpaka leo ni miezi mitano nataka ni muombe mheshimiwa waziri anapokuja ku wind up atuambie kwa nini kwa sababu nimemmsikia hata ndugu yangu wa mafia amelalamika sana kuhusu hili swala kwa nini hii hii kampuni kama kuna mkataba na serikali kwa nini isivunjwe huu mkataba jambo la kwanza jambo la pili kwa nini hatua za kisheria zisichukuliwe ili ni jambo ambalo ni muhimu sana. Leo wananchi wa, wa, wa halmashauri ya wilaya ya Nzega na halmashauri ya mji wa Nzega wanapata shida X-ray ipo hairuhusiwi kuguswa. Sasa mimi nataka nitoe taarifa kwenye bunge mheshimiwa speaker mheshimiwa mwenyekiti na nimpongeze mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nzega na naamini kaka yangu Simba Chawene hatomchukulia hatua kwa maamuzi aliyoyafanya huyu mkurugenzi. Mkurugenzi ameamua kuwasiliana na, hos, na hospitali ya rufaa ya hospitali ya rufaa kwa ajili ya kumpata biomedical engineer anaitwa Emmanuel Nkusi kutoka Bugando ili aje aweze kwa sababu ni mtaalam aje aweze kushughulikia swala la x-ray ya hospitali ya wilaya ya Nzega kwa hiyo mimi niombe kwamba kwa kuwa mkataba ni Philips Huyu mtu amefanya maamuzi kwa kuangalia maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo nataka nseme kwamba maamuzi haya yamefanyika na mtaalamu amefika, ameshalipwa fedha zake na amechukua kifaa kuondoka nacho. Kwa hiyo mimi hoja yangu waziri anapokuja, kwai huyu Mokas siju Mokas asifukuzwe kufanya hizi kazi. Ili ni jambo jambo moja. Jambo la pili mheshimiwa speak mheshimiwa mwenyekiti mimi nimpongeze sana mheshimiwa rais. Mimi ni mjumbe wa kamati support aliyotoa mheshimiwa rais kwenye swala la hospitali ya Ocean Road na tunafahamu matatizo ya kansa na mimi nipongeze nimponge, sana waziri umi kwa sababu tuko kwenye kamati ye na kigwangala tunaona tatizo la resource lilipo lililopo na namna anavoweka priority nataka niombe kwa ushauri mwaka huu tunamaliza ile phase 2 pale Ocean Road na tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana kwenye Ocean Road niombe jitihada ziongezwe kwenye JK Nyerere na ni JK nani ya hospitali ya Kikwete ya Moyo na hospitali ya Moi ili ziweze kuweza ku, kuongeza utoaji wa huduma katika 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 maeneo jambo la mwisho mheshimiwa mwenyekiti nitaka nishauri serikali ilani yetu ya uchaguzi it is very clear kwamba kila kijiji zahanati na kila kata kituo cha afya hii ndio commitment yetu kwa Watanzania. Ningeomba kuwepo na proper plan na kuwe kuna 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 strategic unit kati ya Wizara ya Tamisemi na Wizara ya Afya. Ni namna gani tunajenga kila mwaka vituo vya afya kama kila halmashauri ikiwekewa condition kwamba kila mwaka wa fedha angalau vijengwe vituo viwili vitatu vya vya afya tuna uwezo wa kupata kwa mwaka angalau vituo mbili vya afya. Hii itatusaidia sana kupunguza matatizo katika katika maeneo yetu. Na mimi niwapongeze sana Wizara ya Afya na Tamisemi kuwepo kwa Dr. Chaula pale anayedili na masuala na masuala ya afya. Angalau anatupunguzia. Lakini nataka niwaombe Mheshimiwa Simba Chawene na Waziri wa Afya. Ebu ondoe ni aka condition katofali za nchi ta, nchi sita. Kule kwenye maalmashauri wananchi tumewahamasisha mfano kwangu sasa hivi tunavoongea tuna zahanati 15 tunajenga sisi wananchi. Zimefika kwenye level ya madirisha. Lakini kuna kale ka condition ka kusema kwamba ili ujenge zahanati lazima iwe tofali ya nchi sita. Tofali ya nchi sita kwa kule kwetu Nzega ni 1200. Mwaka huu mimi nimegawa matofali 1447. Ukichukua hiyo 20% incremental cost ni milioni tisa na laki nne gharama additional cost. Kwa hiyo tuwe na flexibility kwenye haya mambo ili angalau kama tulivyojenga madarasa katika kuanzishwa kwa shule za kata wananchi walijitahidi sana kwa sababu tuliondoa ile zile conditions za kiinjinia niombe sana serikali iangalie namna gani inaweza kufanya jambo hili